ഹലോ ഞാൻ ദേവദർശിനി ഞാൻ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ബയോകെം വേൾഡ് ഞാൻ പന്തളം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നിവയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ലോകം ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസ് വളരെ മാരകമായ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭൂരിഭാഗ ജനങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് രൂപകൽപ്പന നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ എന്നത് ഡിസീസാണ് അപ്പം ഡിസീസിൻ്റെ പേര് പകുതി പേർക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം ആ വൈറസിൻ്റെ പേരാണ് സാഴ്സ് കോവ് ടു അതായത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ന്യൂസ് കാണുമ്പോഴായാലും കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസ് അത് തന്നെയാണ് ഒറിജിനലി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ആ പ്രൊജക്ഷനും ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻവലപ്പാണ് ആ എൻവലപ്പിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ജീനോംസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഡി എൻ എ കുറിച്ചും അറിയാം ആർ എൻ എ കുറിച്ചും അറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിനകത്തുള്ള ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഫിയർ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻവലപ്പിനകത്ത് ഈ ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്പിഡിനകത്ത് മാട്രിക്സ് പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് പ്രോട്ടീൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൻവലപ്പിന് പുറത്ത് കുറേ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ശരീരത്തേക്ക് ഈ വൈറസിനെ കയറാൻ സഹായിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അതിൽ നിന്നും പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഭീതി വരുത്തുന്ന ഈ വൈറസ് വളരെ മാരകമായ വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവലാണ് അപ്പോൾ പി എച്ച് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ സീറോ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെ ആസിഡ് റീജിയൺ ആണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ആൽക്കലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിൽ തൊട്ട് ആൽക്കലി വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് റീജിയൺ ടു ആൽക്കലി റീജിയൺ വരെയാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നിശ്ചിതമായൊരു മീഡിയം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞിരുന്നത് ബട്ട് ഇതിന് രണ്ട് മീഡിയത്തിലും വളരാൻ പറ്റും ആസിഡ് മീഡിയം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് മീഡിയത്തിലും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വളരും ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽ നമ്മുടെ ടൈഗറിലും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് ആസിഡ് റീജിയണിലും നല്ലതായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കും ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർണിവോർ ആനിമലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ആസിഡ് മീഡിയം ഉള്ള ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കും ടൈഗറിൻ്റെത് അപ്പോൾ അതിലും വളരാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ആൽക്കലൈൻ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലും അതിന് വളരാൻ സാധിക്കും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ സെല്ലിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളിൽ വളരുന്നത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനടിയിലാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറുടെ എന്ന ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മുടെ ക
കൊറോണ വൈറസിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പി സി ആർ പോലെയുള്ള കുറെ അധികം ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊരെണ്ണമാണ് ഈ എലീസ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ അളവിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് എലീസ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒ സി ഫോർട്ടി ത്രീ ലൈക്കും ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇ ലൈക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് കുറെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും എലീസ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അളവിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറം എടുത്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്ത് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് സെറത്തിനകത്തും ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ആ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് സേന ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിനന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സേഫാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജിമെയിലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ